En el Auditorio Municipal, el 17 y 18 de marzo, se realizó una capacitación para especialistas del área de Ciencia, Tecnología y Ambiente. La licenciada Margarita Vicente Cárdenas señaló que participaron especialistas a nivel de cada provincia. En este taller están participando los especialistas de Ciencia, Tecnología y Ambiente de las nueve provincias, así como también los coordinadores locales prevail de las nueve provincias. ¿Cuál es el objetivo de esta capacitación? El objetivo de esta capacitación es fortalecer las capacidades de educación en salud, educación en ecoeficiencia y educación en gestión del riesgo de desastres. También hemos visto especialistas del Hospital de Chancay que han dado charlas aquí. Efectivamente han dado charlas sobre la promoción de la salud sexual y promoción de la salud nutricional que se ha realizado desde el día de ayer. Y bueno, los maestros que están representando aquí sus, sus, a las UGELs en las nueve provincias se sienten bastante confortados ¿no? por los conocimientos que están recibiendo. En este momento están formando dos, dos grupos. Sí, están formando dos grupos para elaborar lo que son los proyectos educativos ambientales integrados como parte de la aplicación del enfoque ambiental. Eh, ¿Cuántos días eh, se llevará a cabo esta capacitación? Este taller ha empezado ayer, lunes 17, y culmina hoy 18 de marzo. Hoy día 18. Sí. Sin duda, muy importante, porque estamos viendo en la pantalla el desarrollo de un plan de trabajo, proyecto educativo ambiental integral. Uh -huh. Sí, efectivamente, la resolución viceministerial 622, perdón, la resolución ministerial nos pide ¿no? que debemos de tener este todas las instituciones educativas, los proyectos educativos ambientales integrados. Y eso es muy importante para llevar a cabo esta función. En la función que nosotros tenemos como especialistas para poder aplicar el enfoque ambiental es muy importante, porque desde allí vamos a partir para que las instituciones educativas sean saludables, ecoeficientes y seguras.